നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അതിൽ മിക്ക ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജിമെയിലും ആയിരിക്കും എന്നാൽ ജിമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്കൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു ചെറിയ ട്രിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇമിഡിയലേ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വെൽക്കം ടു അവർ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് ജിമെയിൽ ഇമെയിൽ അയക്കുക എന്നുള്ള ആവശ്യത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് മറ്റ് സർവീസുകൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചില വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്പാം മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സർവീസിൽ മറ്റൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു പരിഹാരമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്പാം മെസ്സേജുകൾ എങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സർവീസിൽ ഒരു ഇമെയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ അക്കൗണ്ട്സ് എങ്ങനെ തുടങ്ങാമെന്നുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇമെയിൽ വിലാസം നിങ്ങളുടെ പേര് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ജിമെയിലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു കുത്ത് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ടർ ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതേ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് തന്നെ ഐ ബി എന്ന ശേഷം ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഐ ബി ഡോട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് എഴുതിയാലും വെറും ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ട് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് എഴുതിയാലും ഇതിനിടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഡോട്ട് ചേർത്തുകൊണ്ട് എഴുതിയാലും ഫലത്തിൽ എല്ലാം ഒന്നും തന്നെയാണ് അങ്ങനെയെല്ലാം അയച്ചാലും എനിക്ക് ആ ഇമെയിൽ ലഭിക്കുന്ന അതുപോലെ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ വിലാസത്തിനകത്ത് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷമുള്ള അക്ഷരങ്ങളെ ജിമെയിൽ മെയിൻ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ട് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിനെ ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ട് പ്ലസ് ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അത് വേറൊരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സായിട്ട് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഞാൻ വേറെ ഒരു ക്രഡൻഷ്യലിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ട് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നല്ലാതെ ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ട് പ്ലസ് ന്യൂ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ അത് രജിസ്റ്റർ ആവപ്പെടുകയും എനിക്ക് ഇമെയിൽ അവരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമെയിലുകൾ ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ട് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള മെയിലേക്ക് തന്നെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഫലത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഒറ്റ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് ആ മെയിലുകളെല്ലാം വരുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എത്ര ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സുകൾ വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലോ ട്വിറ്ററിലോ ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് വേറെ എന്ത് ചേർത്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് കൂടി അക്കൗണ്ട് കൂടി ആ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നർത്ഥം ഇവിടെ ഞാൻ ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിലവിലുള്ള എൻ്റെ ട്വിറ്ററിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഇവിടെ ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ട് എന്നുള്ള ഇമെയിൽ എനിക്കൊരു ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇനി ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ട് പ്ലസ് ന്യൂ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് എനിക്കില്ല എനിക്ക് ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ന്യൂ എന്ന് ചേർത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുതിയ ഒരു ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം നമുക്ക് പുതിയ ഒരു ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലസ് ന്യൂ എന്നതിലേക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു എനിക്ക് ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലസ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഇല്ല എനിക്കുള്ളത് ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ട് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ആണ് ആ അഡ്രസ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് എനിക്ക് ട്വിറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഇമെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ട് പ്ലസ് ന്യൂ എന്നാണ് ടു അഡ്രസ്സ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെറും ഐ ബി കമ്പ്യൂട്ട് എന്നുള്ള ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സുള്ള എനിക്ക് പ്ലസ് ഇതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഈ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം ടു